بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسلامي بانيو أمني إسبال خلاص دنو إسا أولكا جو سبق نمبر ایک مکمل کیا تھا تمرین کے ساتھ آج ہم دوسرا سبق شروع کرتے ہیں اور دوسرا سبق جو ہے وہ دوسرا سبق جو اس کا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سبق جو دوسرا ہے وہ اسم فیل اور حرف کی علامتوں کا بیان اسم فیل اور حرف کی علامات کا بیان تو یہ سبق نمبر دو میں اور اس کے بارے میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھی ساتھ اس کی تمرینوں کو بھی حل کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سبق, سبق نمبر کلمے کی اقسام کلمے کی تین قسمیں ہیں اسم فیل حرف اسم فیل حرف تو اب یہاں پر ان کی اجمالی طور پر ان کو بیان کر دیا کہ کلمے کی تین قسمیں پھر ان کی اب تعریف کریں گے اور تعریف کے بعد ان کے ہر ایک مثال بھی پیش کریں گے پہچاننے کے لیے تاکہ پہچان ہو سکے کہ کس طور سے ہمیں اسم کو پہچاننا ہے فیل کو پہچاننا ہے تو کیا علامت ہوگی اور حرف کو پہچاننے کی کیا علامت ہوگی <تصفح> کلمے کی تین قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں جیسے قلم قلم تو یہ ایک اپنا معنی ظاہر کر رہا ہے اور اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے نہ زمانے ماضی زمانے مستقبل نہ زمانے حال بلکہ اس کے زمانے ساتھ کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا تو اس صورت میں یہ اسم ہوگا متلقن جب بھی بولیں گے یا اسم جو ہے اس کے اندر اسم کا معنی پایا جاتا ہے اس کے اندر کوئی جو ہے زمانہ نہیں ہوتا تو زمانہ جس کے اندر ہوگا وہ فیل ہوگا اور زمانہ جس کے اندر نہ پایا جائے وہ اسم ہوا کرتا ہے تو دو جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں جیسے قلم جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فیل کہتے ہیں جیسے سارا یا سیرو سارا فیل ہے اور یہ فیل ماضی ہے سیرو یہ فعل مزارے ہیں تو اب دونوں کی یہ تعریف ہو گئی اسم اور فعل کی لیکن اگر اس کو ذہن میں رکھنا ہو اور آسان طریقے پر تو اتنا کہیں گے کہ دونوں تو ہیں معنی مستقل پر ظاہر کرتے ہیں اکیلا اپنا معنی ظاہر کرتا ہے اسم بھی اور فعل بھی لیکن فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے اور اس کے اندر اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا تو یہاں دو مثالیں جو پیش کی ہیں ماضی اور مزارے کی تو مزارے چونکہ دو زمانے اس کے اندر پائے جاتے ہیں حال یا استقبال تو اس لیے یہاں پر دو مثالیں پیش کی کہ اس میں حال کا بھی ترجمہ لگا سکتے ہیں آپ اور مستقبل کا بھی ترجمہ لگا سکتے ہیں سارا وہ چلا یا سیرو وہ چلتا ہے یا چلے گا یہاں دونوں کی تعریف ہو گئی اسم اور فیل کی اب آگے چلتے ہیں اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اس سے حرف کہتے ہیں جیسے من الا تو یہاں پر دیکھیے کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے وہ دونوں پہلے اپنے معنی پورے طور پر ظاہر کر رہے تھے تو اس لیے وہ جو ہے معنی مستقل پر درارت کرتے تھے اکیلا اپنا معنی ظاہر کر رہے تھے اور یہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کر رہا ہے اس لیے حرف کہتے ہیں اب یہاں پر کہیں گے کہ مین معنی سے اور الا معنی تت تو یہ معنی تو اپنا ظاہر کر رہا ہے یہ بات صحیح ہے کہ معنی اپنا ظاہر کر رہے ہیں لیکن یہ ان کے لیے کچھ ضرورت ہوتی ہے کہ کسی سے ان کو ملایا جائے تو ملائے بغیر جب تک یہ سمجھ میں نہیں آگا کس سے الا تک کہاں تک تو جب تک کسی سے شروعات نہیں کریں گے کسی پر اختتام نہیں کریں گے اس وقت تک ان کے معنی جو ہے پورے طور پر واضح نہیں ہوں گے اس لیے کہتے ہیں کہ جو اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے تو یہ جب تک اس کے ساتھ اسم کو نہیں ملائیں گے تب تک یہ اپنا معنی اپنا ظاہر تو نہیں کر پائیں گے اس لیے یہ کیا ہوئے محتاج ہوئے تو اس لیے ان کو کہتے ہیں اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کریں اور دوسری بات بھی یہ بھی یاد رکھیں کہ فیل جو ہے فیل کے ساتھ یہ حرف نہیں جڑے گا بلکہ حرف کا حرف کس سے ساتھ آئے گا اسم کے ساتھ آئے گا حرف یعنی جب بھی جڑے گا حرف تو اسم کے ساتھ جڑے گا اور حرف جو ہے اسم کے ساتھ مل کر کے اپنا معنی بتائے گا 
فائدہ اب یہاں پر ان کو بیان کر دیا اس کے بعد بیان فرماتے ہیں زمانہ زمانے تین ہیں چونکہ زمانہ کس میں پایا جاتا ہے فیل کے اندر پایا جاتا ہے اس میں کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا لہذا زمانے سے بحث کر رہے ہیں زمانے تین ہوتے ہیں ماضی گزشتہ زمانہ حال موجودہ زمانہ اور مستقبل آئندہ زمانہ تو یہ تین زمانے ہوئے ماضی گزشتہ زمانہ گزرا ہوا زمانہ حال موجودہ جو ہمارے فوراً چل رہا بھی اور مستقبل جو اگلے آنے والا زمانہ یہ تین ہوئے اب اس کے لیے جو ہے ہم پہچانیں گے کہ کبھی کون سے زمانے میں یہ فیل پایا جا رہا ہے کون سے زمانے میں پایا جا رہا ہے اس کے الگ الگ تعین بیان کریں گے آگے چل کے یہاں سے ہر ایک کی علامتیں پائے جا رہی ہیں علامتیں بیان کر رہے ہیں اور گویا کہ ایک طور سے خاصہ ہو گئے ان کا علامت جو ہوتی ہے کہ ایک شہر میں خاصہ جس کو بولتے ہیں ایک طور پر کہہ سکتے ہیں خاصہ عربی زمان میں اس طور پر کہتے ہیں خاصہ تو شہی جدو فی ولا یو جدو فی غیری خاصہ کسی شہی کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس میں پائے جائے اور اس کے علاوہ کسی دوسری چیز میں نہ پائے جائے تو اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ اسم کی علامت بیان کی اور اسم کی علامت اب بیان کر رہے ہیں اس میں نمبر ایک علف لام کا ہونا علف لام کا ہونا اگر کہیں پر بھی علف لام داخل ہوتا ہے تو وہ اسم کی علامت ہوگی اور علامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اسی کے ساتھ پائے جائے گی فیل کے اندر نہیں پائے جائے گی لہذا فیل کے اندر اسم علامت علف لام کا داخل ہونا یہ فیل میں نہیں پایا جائے گا جیسے القلم تو القلم میں علف لام جو داخل ہے یہ اسم کی علامت ہے یہ خاص معرفہ کر دیتا علف لام داخل ہو کر خاص قلم حرف جر کا ہونا حرف جر کا ہونا جیسے فی دار دیکھیں میں نے پیچھے بیان کیا تھا کہ حرف جر کا دخول کس پر ہوگا صرف اسم کے ساتھ ہوگا تو یہ حرف جر ہیں یہ اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں فیل پر داخل نہیں ہوتے ہیں لہذا یہ بھی پہچان ہے اسم کے پہچاننے کے لیے کہ اگر کہیں پر حرف آتا ہے تو فوراں پہچاننے میں آ جائے گا کہ وہاں پر اسم ہے کیونکہ اسم کا حرف جر کا دخول صرف اسم پر ہوا کرتا ہے تو جیسے فی دار ان میں فی حرف جر ہے اور دار یہ اسم پر داخل ہوا ہے اور فی جب داخل ہوتا ہے تو اپنے ماں بات کو مجرور کر دیتا ہے یعنی اسے کسرے سے بدل دیتا ہے جیسے دار پہ را پہ دو آپ کسرے دیکھ رہے ہیں تیسری مثال ہے جر کا ہونا یہاں جر کا ہونا اس کی جو ہیں دو صورتیں اگر ہم بنائیں تو بن سکتی ہیں اس طور پر ایک طور پر جو مثال پیش کی مصنف علیہ الرحمن نے مصنف صاحب نے پیش کی جو مثال یہاں پر ولدو زیدن یہاں ولدو زیدن یہ اصل میں مضاف ہے اور بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ یہ مثال مضاف کی ہے مضاف ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے فیل کا خاصہ نہیں لہذا ولدو یہ مضاف ہے اور زیدن مضاف علیہ ہیں تو مضاف اپنے مضاف ہے مضاف علیہ اور چونکہ مجرور ہوتا ہے تو جر کا ہونا تو اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں یہاں پر جو کتاب سے یہ کتاب سے لی گئی یہ مثال اس نوحمیر ہے اور نوحمیر میں جس طور پر یہاں مذکور یہ دیا ہے اس کے بارے میں کہ حرف جر کے مقدر کے واسطے سے حرف جر مقدر کے واسطے سے مضاف ہونا یہ اسم کے ساتھ خاص ہے جسے غلام الزیدین کے اصل میں غلام الزیدین تھا تو یہ حرف جر کے مقدر کے واسطے سے جر جہاں بھی پائے جائے گا وہ اسم کے اندر پائے جائے گا تو ولد الزیدین کی اصل عبارت ہوگی ولد الزیدین تو یہاں اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جر کا ہونا اسم کا خاصہ ہے اس طور پر یہاں لام ولد الزیدین لام مقدر ہے اور دوسری ایک طور پر اس کا توجہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ولد الزیدین جو مثال ہے مضاف کی ہے کہ مضاف ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے جیسا کہ دوسری کتب میں جو ہے یہ مذکور ہے کہ اسم کی علامتیں یہاں پر بہت کم دی ہیں اسم کی علامتیں یہاں پانچ بیان کی ہیں اور قواعد النح میں اس کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ تقریباً بارہ بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ میں آگے بیان کرتا ہوں ان کو اور بھی ہیں جو اسم کی پہچاننے کی علامتیں تنوین کا ہونا نمبر چار تنوین کا ہونا تو وہ بھی اسم کا خاصہ لہذا فیل پر تنوین داخل نہیں ہوگی تنوین کا ہونا جیسے رجولن رجولن اس پر راج لام پہ جو ہے تنوین ہے وہ تنوین ہونا بھی اب چاہے وہ تنوین کبھی کسرے کی صورت میں آ سکتی ہے کبھی دو فتح کی صورت میں آ سکتی ہے لہذا جیسے بھی تنوین آئے یہ تنوین چونکہ تینوں طرح سے آتی ہے لہذا جیسے بھی تنوین آئے گی وہ اسم پر ہی آئے گی فیل پر نہیں آئے گی لہذا یہ تنوین داخل ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے نمبر پانچ گول تاکا ہونا جیسے کرا ستن کرا ستن تو کرا ستن میں جو گولتا ہے لاسٹ میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسم کا خاصہ ہے فیل پر گول تا وغیرہ اس طرح سے نہیں آتی ہے لہذا اسم کا خاصے میں سے یہ پانچ قسم بیان کی انہوں نے آگے ہم اپنی کتاب سے دیکھیں دوسری سے تو سمجھ میں آئے گا کہ اور بھی اس کی اسم کی علامتیں ہیں اور ہم کو اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ اگر کسی سامنے ان پانچ کے علاوہ پائے جائے تو وہ شبہ میں نہ پہنچ 
पहुंच जाए और शुभ ना पैदा होने लगे कि इसमें तो इसमें की अलामतें नहीं पाई जा रही ज्यादा मैं एक तौर पर जिक्र कर देता हूँ इसको ताकि फिर आसानी रहे इसमें की बारह अलामतें यहाँ पर मशकूर है उनमें से आपने जो है अलहमदू अलीफलाम का दाखिल होने पढ़ ली शुरू में हरफ जर ये भी पढ़ ली आपने आखिर में तनवीन उन्होंने यही पढ़ ली मुसन दिल होना ये मुसन दिल होना भी इसम का खासा है लिहाजा अल्लाह गफूर अल्लाह गफूर में मुसनद दिल होना भी इसम का खासा है मुजाफ होना जैसे नाकतुल्ला तो यहाँ हमने जो जर की भी साल पढ़ी है जर का होना ये मुजाफ की बन सकती है मुसगर होना यानी मुसगर होना जैसे कुरैश किसी के तस्वीर ला दी गई हो तो तो वहां पर भी कहेंगे कि ये मुजाफ होना भी मुसक्कर होना भी इसम का खासा है मनसूब होना किसी की तरफ मनसूब कर दें तो वो उस नाम की तरह मक्की बरेलवे मदनी इसी तरह हाशमी इस तरह तरह मनसूख कर दें तो वह भी क्या हो जाएगी इसम का खासा होगा और मनसूह जैसे बगदादी बगदादी तस्निया होना यानी दो होना तस्निया होना ये भी इसम का खासा है जैसे कऊ कबान जमा होना ये भी क्या है इसम का खासा है नजू मौसूफ होना जैसे रसूल करून करीम ये भी क्या है रसूल करीम में रसूल मौसूफ होना भी इसम का खासा है ताए तानिस मुतहरिका का आखिर में होना <coughs> तो ताए तानिस मुतहरिका का ताए तानिस मुतहरिका का आखिर में होना यह भी इसम खासा है ताए तानिस साखना जो होती है वो फेल के साथ मुतसिल होती है इसलिए ताए तानिस मुतहरिका की शर्त लगाई इन्होंने जैसे कि मीनत अगरचे ये हालत वक्त में हा बन जाती है लेकिन क्या होती है ताए मुतहरिका होती है मुनादा का होना जैसे या नू ये इस तरह से इसम की बारह अलामतें हुई आप इनकी रोशनी में और भी मजीद जो है देख सकते हैं कि अगर कहीं इस तौर पर अगर पाया जाता है आपके सामने मिसालें तो आपको शुभ पैदा ना हो कि यार हमने तो चार ही पढ़ी थी पांच ही किताब के अंदर तो इस तरह से मैंने जिक्र कर दी आपको इसम की अलामतें तम भी अलिफ लाम और तनवीन एक इसम में जमा नहीं हो सकते अलिफ लाम और तनवीन एक इसम में जमा नहीं हो सकते क्यों जमा नहीं हो सकते क्योंकि अलिफ लाम जो है किसी चीज के खसूस पर दरार करता है यानी ये दरार करता है कि ये चीज खास हो गई और तनवीन जरारत करती है किसी चीज के अमूम पर तो दोनों में जो एक दूसरे से तजाद है मुतजाद है दोनों एक दूसरे की जहाँ नकरा पाया जाएगा वहां मारफा नहीं पाया जा सकता और अलिफ लाम मारफा बनाता है और तनवीन जो है नकरा बनाती है दोनों एक दूसरे की तजाद है लिहाजा दोनों एक साथ बैक वक्त नहीं पाई जाएंगी जहाँ और तनवीन पाई जाएगी वहाँ अलिफ लाम नहीं पाया जाएगा जहाँ अलिफ लाम पाया जाए जिस किस्म के अंदर वहाँ तनवीन नहीं पाई इसीलिए कहा अलिफ लाम और तनवीन एक किस्म में जमा नहीं हो सकते इतना हमने पढ़ लिया अब आगे इसम की अलामतें हो गई है पूरी अब हम फेल की अलामतें बयान करते हैं यहाँ पर फेल की अलामतें एक ता तीन यानी एक साथ नहीं आऊंगी मतलब इनमें से तीनों में से कोई भी अगर दाखिल हो तो हम कहेंगे कि ये फेल है नंबर एक कद सीन या सोफा का होना ये तीन है कद है सीन है या सोफा इन तीनों में से अगर कोई दाखिल होता है किसी पर तो फौरन हम पहचान लेंगे कि ये क्या है फेल है क्योंकि कद का दाखिल होना या सीन का या सोफा का दाखिल होना ये फेल की अलामत है और फेल की अलानदरी पाई जाएगी लिहाजा इसमें अंदर नहीं पाई जा सकती है इसी तरह आगे चल के बयान फरमा रहे हैं कि कद जैसे मिसाल दे रहे हैं कद समिया तो कद समिया यहाँ कद दाखिल हुआ माजी पर लिहाजा ये क्या है कद जो है इसम फेर की अलामत है सया आलम या आलम में सीन दाखिल हुई तो या आलम में सीन दाखिल हुई तो ये भी क्या है फेल की अलामत करार पाई इसी तरह हम देखें सया आलम ये फेल की अलामत है और इसी तरह सोफा या आलम करीब वो जान लेंगे ये भी क्या है फेल की अलामत सोफा का दखुल हुआ तो लिहाजा ये भी फेल की अलामत करार है तीन हो गई है अब चार ता सात यानी चार और ता सात सात तक यहाँ पर जाएंगी माजी मुदारे अम्र या नहीं होना इन चारों में से अगर कोई भी पाया जाता है तो वो भी कहेंगे हम क्यों क्या फेल है क्योंकि फेल के अंदर की जो अलामत है वो इसमें पाया जाए नंबर एक जैसे अम्र या नहीं का होना जैसे जहाबा माजी माजी का होना जैसे जहाबा देख रहे हैं माजी है तो चार नंबर ये अलामत हो गई इसकी माजी अगर है तो पहचान लेंगे कि ये फेल की अलामत है यह जहाबू फिर ये फिर मुजारे हैं तो मुजारे होना यह भी क्या है फिर क्या अलामत है इस हब फिर अमर है तू जा तो अमर की अला ये क्या है अमर होना भी क्या है फिर क्या अलामत है ला तजहब तू मत जा यानी किसी चीज से मना किया जा रहा है ये मना किया जा रहा है ये नहीं है और नहीं होना भी क्या है ये फेल की अलामत इस तरह से हमारी इस किताब खुलासत हिस्सा अव्वल में ये इस तौर से यहाँ पर सात मिसालें पेश की हैं फेल की अलामत की हम और भी जिक्र करते हैं ताकि और आसानी हो अगर कहीं पर आ जाए इसके अलावा भी तो आप पहचान सकें सही तौर पर कि ये फेल की अलामत है हमने यहाँ पर कद भी पढ़ लिया सीन का भी पढ़ लिया 
और सौफा का भी पढ़ लिया अब यहाँ पर एक हम देख रहे हैं हरफ जाजिम का दाखिल होना हरफ जाजिम अगर कहीं दाखिल हो जाता हरफ जाजिम यानी हरूफ जाजिम में पांच लम लम्बा लाम लाए नहीं इन शर्तियाँ तो लम इनमें पांच में से अगर कोई दाखिल हो जाता है तो वहां पर भी हम पहचान लेंगे कि ये फेल है क्योंकि फेल की अलामत क्या है हरफ जाजिम का होना जैसे लम नज अल तो लम नज अल लम पे लम दाखिल हुआ इस पर इसने आखिर में साखिन कर दिया लिहाजा ये क्या है लम भी क्या है लम का दाखिल हरफ जाजिम का दाखिल हुआ इस पर लिहाजा ये भी फेल की अलामत हुई इसम में दाखिल नहीं होगा आखिर में जमीर बारिज मरफू मुतसिल का होना आखिर में जमीर बारिज मरफू मुतसिल का होना जैसे कदम तो कतलता जरबती तो ये चीज भी आना क्या ये फेल की अलामत है नंबर छ तानीस की ताय साकिन का मुतसिल होना जैसे अशारत सुत तो ये साकिन अगर आ जाए तो ये भी क्या है फेल की अलामत है मुतहरिका होना ये किसकी अलामत थी इसम की अलामत थी तो ताए साकिन का ताय की साकिना का मुतसिल होना यह भी फेल की अलामत अमर होना ही पढ़ लिया आपने नहीं भी पढ़ लिया या मुखातबा का आखिर में होना जैसे उदखुली उदखुली में या मुखातबा आए अमर हाजिर का सिगा वाहि मुन्नस हाजिर का तो ये भी क्या है फेल की अलामत है नून ताकीद का होना नून ताकीद अगर कहीं दाखिल हो जाता है चाहे वह नून ताकीद सकीला हो कि खफीफा तो दोनों क्या है फेल की अलामत होंगी जैसे ईद हबन्ना इस मन किसी मजदर से मुश्तक होना और जमाने पर दलालत करना ये भी क्या है फेल की अलामत है माजी मुजार गर्दान का होना लिहाजा ये भी क्या है फेल की अलामत है इस तौर से आपके सामने टोटल मिला करके इसम की अलामत अगर शुमार करेंगे वो भी बारह हो जाएंगी फेल की अलामत शुमार करेंगे तो वो भी बारह हो जाएंगी इस किताब की रोशनी में तो इस तरह से मैंने जिक्र कर दी ताकि आसानी हो अब इस और फेल की अलामतों का हमने पढ़ लिया हर एक की तारीफ और पढ़ने के बाद और हमने ये पढ़ा कि इसम भी मान मुस्तकिल बताया हुआ जो किसी क्या है मान मुस्तकिल पर दलालत करे और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए यानी अपना माना जाहिर करे उसमें कोई जमाना ना पाया जाए तो इसमें और अकेला अपना माना जाहिर करे जमाना भी पाया जाए तो फेल है अब हर्फ के बारे में फरमा रहे हैं कि हर्फ की अलामत क्या है कह रहे हैं इसम और फेल की कोई अलामत ना होना यह हर्फ की अलामत है इसम और फेल की कोई अलामत ना होना यह हर्फ की अलामत है जैसे मिन और फी इसम और फेल की कोई अलामत ना होना यह हरफी की अलामत जैसे मिन और फी तो ये मिन है इसमें इसके अंदर ना इसम की अलामत कोई पाई जाती है और ना फेल की अलामत पाई जाती है लिहाजा दोनों अलामतों से मादूम होना ये हरफी की अलामत है तो ये इस तरह से हो गया अब हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया अब इन शम जो है तमरीन को हल करते हैं और तमरीन जो खुलास अव्वल का तरीक़ार हमने ये रखा है कि अव्वल की जो तमरीन रहती है वो सवाल जवाब पर मुश्तमिल हुआ करती है वो तलबा से सुनने और सुनाने का सिलसिला उसमें रहता है लिहाजा उसको हम छोड़ करके तमरी नंबर दो हल करते हैं और तमरी नंबर तीन हल करते हैं तमरी नंबर दो का तरीक़ार ये रहता है कि उसमें एक कहीं छोटा सा कहीं गलत लफ्ज़ दिया रहता है और उसको जो है सामे के जहन और उसकी जकावत पर छोड़ दिया जाता है कि वो किस तरह से पहचान करके उसको जल्दी से तमीज़ कर ले और पहचान के अच्छी तरीके से वो जुमले को दुरुस्त कर सके तो थोड़ी सी इधर उधर रद्द बदल करते हैं वो आसान हो जाता है और तमरी नंबर तीन जो होती है वो सबक का निचोड़ होती है आपने कितना अच्छी तरीके से सबक को समझा है तो उसको आसानी से आप वो तमरी नंबर तीन को हल कर सकते हैं या हम तमरी नंबर दो हल करते हैं तो तमरी नंबर दो में गलती की निशानदी कीजिए सवाल नंबर एक है जो कलमा अकेला अपना माना जाहिर करे उसमें उसे इसम कहते हैं तो यहाँ पर जो है इसके अंदर कुछ हजफ है उसको हम पूरा करेंगे तभी पूरा जुमला सही होगा जो कलमा अकेला अपना माना जाहिर करे और उसमें कोई जमाना ना पाए जाए ये शर्त है और उसमें कोई जमाना ना पाए जाए तो उसे इसम कहती है यानी तो ये हम इसमें इतना इजाफा कर देंगे उसमें कोई जमाना ना पाया जाए कोई जमाना जाहिर करे और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए उसे इसम कहती है तो इतना बीच में शामिल कर देंगे तो ये पूरी दुरुस्त हो जाएगा ये जुमला नंबर दो है इसम के आखिर में तनवीन और उसके शुरू में अलिफ लाम जमा हो सकते हैं तो यहाँ आपने पिछले पढ़ा था कि अलिफ लाम और तनवीन एक इसम के अंदर जमा नहीं हो सकते तो यहाँ हम करेंगे अलिफ लाम और तनवीन एक इसम में जमा नहीं हो सकते इसम फेल इसम के आखिर में तनवीन और उसके शुरू में अलिफ लाम जमा हो सकते तो यहाँ हम कहेंगे अलिफ लाम और तनवीन अलिफ लाम और तनवीन एक इसम में जमा नहीं हो सकते वैसे तो आमतौर पर जमा अलिफ लाम भी आ सकता है 
قسم کے اندر تنوین بھی آ سکتی ہے لیکن بیک وقت ایک قسم کے اندر یہ شرط ہے کہ ایک قسم کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی تو اب یہاں ہم کہیں گے الف لام اور تنوین ایک قسم میں جمع نہیں ہو سکتے تو یہ دوسرا نمبر سوال پورا ہو گیا جواب ہو گیا سوال نمبر تین ہے قد سین اور تنوین فیل کی علامت ہے قد سین اور تنوین فیل کی علامت ہم نے پیچھے پڑھا کہ قد سین اور صوفا فیل کی علامت ہے تو ہم یہاں پر کہیں گے قد سین یا صوفا یہ فیل کی علامت ہیں قد سین یا صوفا یہ فیل کی علامت ہیں لہذا یہاں پر تنوین کی جگہ ہم فیل لگ دیں گے تو اس طرح سے یہ یہ جملہ پورا درست ہو جائے گا تو تنوین کیونکہ اسم کی علامت ہے فیل کی نہیں ہے لہذا ہم یہاں سین رکھ صوفا رکھ دیں گے کہیں گے قد سین یا صوفا فیل کی علامتیں ہیں نمبر چار حرف کی کوئی علامت نہیں ہے تو یہاں پر ہم نے سامنے دیکھ بھی رہے کہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے کیا یہاں شامل کریں گے جملہ تاکہ درست ہو جائے اسم اور فیل کی کوئی علامت نہ ہونا اسم اور فیل کی کوئی علامت نہ ہونا حرفی کی علامت تو یہاں اس کو صحیح درست اس طور پر کریں گے کہ اسم اور فیل کی کوئی علامت نہ ہونا یا حرفی کی علامت اس طرح سے ہماری تمری نمبر دو مکمل ہو گئی تمری نمبر تین ہم شروع کرتے ہیں تمری نمبر تین میں طریقہ کار آسانی سے حل کرنے کے لیے اور تمرین نمبر تین میں جو ہوتا ہے سبق کو بہت اچھا نچوڑ کیا اور تمرین نمبر تین جو ہے سبق کا دار و مدار ہوا کرتی ہے لہذا ہم تمرین نمبر تین کی طرف چلتے ہیں تمرین نمبر تین میں کیا کرنا ہے اسم فیل اور حرف الگ الگ کیجیے نیند اسم اور فیل کی علامتیں بھی واضح کیجیے تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے پہچاننا ہوگا کہ اسم کون ہے فیل کون ہے اور حرف کون ہے اس کے بعد پھر ہم ان کی علامتوں کو بھی پہچانیں گے ہم نے پیچھے علامتیں پڑھی ہر ایک کی تو علامتوں کے بھی ذکر کرنا ہے تو اس طرح سے اگر ہم بنائیں تو ٹیبل چھ بنا سکتے ہیں اس کے اندر اسم کو رکھیں پھر اس کی علامت کا ٹیبل رکھیں فیل رکھیں پھر اس کی علامت کا حرف رکھیں پھر اس کی علامت کا ٹیبل رکھیں تو اس طور سے چھ ہو جائیں گے ہم رکھیں تو پہلے سب سے پہلا نمبر ایک ہے سیجیو سیجیو تو یہاں پر ان قریب وہ آئے گا تو یہاں پر یہ سیجیو فیل ہے اور اس کی علامت کیا ہے سین کا داخل ہونا سین داخل ہے یا جی کو شروع میں تو سین کا داخل ہونا یہ فیل کی علامت ہے لہذا یہ فیل ہو گئے کافر 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 تو یہ جو ہے اسم ہے اور اسم کیوں ہے اس کے اندر اس میں جو ہے تنوین داخل تنوین داخل ہونا اسم کی علامت ہوتی ہے لہذا اسم ہو گیا انارو آگ تو انارو آگ یہ اسم ہے اور اسم کیوں ہے کیونکہ معرب بلام الف لام تعریف کا داخل ہونا الف لام کا داخل ہونا یہ اسم کی علامت ہے لہذا یہ فی یہ حرف ہے اور حرف کی کیا علامت اسم و فیل کی کوئی علامت نہ ہونا یہ حرف کی علامت ہے تو یہ حرف ہے قد سراقا قد سراقا یہ فیل ہے اور فیل کیوں ہے کیونکہ قد کا داخل ہونا یہ فیل کی علامت ہے قد کا داخل ہونا یہ فیل کی علامت ہے اخن بھائی یہ اسم ہے اور اسم اس لیے اس کی علامت یہ ہے کہ تنوین کا داخل ہونا تنوین کا تنوین کا ہونا یہ کیا ہے اسم کی علامت ہے لا تکذب تو جھوٹ مت بول یہ فیل ہے اور فیل کون ہے فیل نہیں ہے یعنی نہیں کا ہونا یہ بھی کیا ہے فیل کی علامت ہے لہذا لا تہی لا تکذیب تو جھوٹ مت بول الا پر تو یہ ہر اسم اور فیل کی کوئی علامت نہ ہونا یہ حرف کی علامت ہے لہذا یہ حرف ہو گیا قالا قالا اس نے کہا تو یہ فیل ہے اور فیل کون سا ہے ماضی ماضی کا ہونا یہ بھی کیا ہے فیل کی علامت ہے لہذا یہ فیل ہو گیا القوم قوم یہ اسم ہے اور اسم کی علامت کیا ہے اس میں الف لام کا داخل ہونا الف لام کا اس پر شروع میں داخل ہے الف لام کا داخل ہونا بھی اسم کی علامت ہے تو سمیا اس نے سنا اس نے سنا یہ بھی کیا ہے یہ فیل ہے اور فیل کی علامت کیا ہے یہ ماضی ہونا تو یہاں کا ماضی ہے یہ لہذا یہ فیل کی علامت ہو گئی کافی لتن کافی لتن تو قافلہ قافلہ یعنی تو کافی لتن میں یہ قافلہ تو اب قافل اتن میں جو جو یہ علامت دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ جو ہے اسم کی علامت ہے اسم کی علامت ہے اس میں کیا بنا تھا تا تانیس متحرکہ کا آخر میں ہونا تو تا تانیس متحرکہ ہے یا قافل اتن میں تا تا تو یہ جو ہے اسم کی علامت ہے سوف تعلم یہ سوف تعلم یہ فیل ہے اور فیل کی علامت کیا ہے یہاں پر سوفا کا داخل ہونا یہ فیل کی علامت ہے جنت جنت باغ یہ اسم ہے اور اسم کی علامت کیا ہے تنوین کا داخل ہونا اسم کی علامت ہے ینظرو ینظرو وہ دیکھتا ہے ینظرو یہ فیل ہے اور فیل کی علامت کیا ہے مزارے کا ہونا تو چونکہ مزارے کا ہونا یہ فیل کی علامت میں ہم نے پڑھا لہذا یہ کیا ہے فیل ہو گیا اسرات راستہ اسرات راستہ یہ اسم ہے اور اسم کی کون سی علامت ہے الف لام کا داخل ہونا تو یہ الف لام داخل ہے اس میں اس سے پہلے لہذا یہ اسم ہوا انصر تو مدد کر 
انصر تو مدد کر یہ فیل ہے اور فیل کی کون سی علامت ہے امر کا ہونا تو لہذا امر ہے یہاں پر تو مدد کر لہذا اس طور سے یہ فیل ہو گیا تو اس طرح سے ہم نے یہ سبق نمبر دو مکمل کیا اچھی طریقے سے مکمل ہو گیا سبق نمبر دو میں ہم نے تعریفات پڑھی اس میں اور فیل حرف کی پھر ان کی کچھ علامتیں پڑھیں پھر اس کے تحت ہم نے تمرین نمبر دو اور تین حل کری تو اس طرح سے ہمارے لیے یہ سبق مکمل آسانی سے مکمل ہو گیا اب ان آگے بھی سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ دیکھیں اور اس میں اپنے مفید مشوروں سے نوازیں آپ بالخصوص اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل پریس بٹن پریس کریں اور صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کو بھی شیئر کریں جو کچھ مشورے ہوں اپنے مشوروں سے بھی نوازیں اگر کچھ اس میں اور اضافہ کرنا ہے اس کے بارے میں بتائیں کچھ سخ مواقع ہے اس کے بارے میں بیان تاکہ اس سے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمر میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں